Hii ni hey, Digital unaitazama kupitia channel yetu ya YouTube. Asante kwa Tanzania na watu mbalimbali duniani kwa kuendelea kusubscribe channel yetu lakini sio mbaya pia unao nafasi ya kufanya hivyo kwa kubonyeza kitufi ambacho kimeandikwa subscribe then uh, sio mbaya pia kama utashare, utalike na kucomment pia. So uh, kwenye mitandao kuna habari nyingi zinaendelea lakini moja ambayo tumeinasa hivi karibuni ni kutoka kwa Shilole msanii wa Bongo Flava ame pia ni mwanaharakati anafanya mishemishe zake za upishi na vitu kama hizo. So wiki nzima nini na masiku kadhaa amepita tumeona the way ambavyo Shilole na Baba Levo anavyotaniana na the way ambavyo Baba Levo ana ana react anapotajiwa jina la mume wake na Shilole ambaye ni Uchebe. So huenda ikawa imepelekea haya yote ambayo yametokea hivi punde kutoka kwenye uh, mahusiano ama ndoa ya Shilole. Shilole leo kupitia page yake Instagram yameandika Naandika haya nikiwa na akili timamu na utulivu la kwanza kabisa nataka kuomba radhi jamii yangu. Naomba radhi kwa sababu uh, niliwaaminisha ndoa yangu haina tatizo. Huku kweli ukiwa hauko hivyo. Nimekuwa mtu wa kuambulia vipigo na mengine yasiyozungumzika. Naomba radhi kwa sababu niliposikia wanawake wenzangu wakipigwa uh, niliwaambia pazeni sauti. Niliposikia a uh, mwanamke kule Kigamboni ameuawa na kuchomwa moto niliomboleza uh, na jamii na kusema bora angesema huku mimi nikijikausha na kujitoa kwenye kundi lao wakati ukweli wangu mimi mwenzao naomba radhi au sio eh Shilole ameendelea kwa kusema mimi ni kioo cha jamii tena sura kubwa ya, mwa, ya wanawake leo nimeona nivunje ukimya kwa kuweka wazi kwamba mume wangu Ashraf Sadiki maarufu kama Uchebe amekuwa ananipiga sana na tena hata baada ya kunipiga hajali kupiga simu wala kujua naendeleaje na uguzwa na watu baki hospitali na bado manyanyaso mengine yanayonikosesha hii ninayoyaita ndoa uhai na furaha na zaidi nina watoto uh, watoto wanaoniangalia kama baba na mama leo nikubali kufa na kuacha wanangu barabarani sitaweza uchebe ni mwanaume niliyempenda nilimvumilia kwa madhaifu yote nikampa kila kitu utu wangu mali zangu na hata palipotakiwa kumuendeleza asimamie na hata palipotakiwa kumuendeleza asimame mwenyewe nilifanya kwa kuwa nilijua tuko pamoja lakini hilo halikuwahi kuzuia vipigo dharau na usaliti siku mbili zilizopita baada ya kutoka saba saba kutafutia watoto wangu na kumtafutia yeye nilipigwa sana sababu za kupigwa ni migogoro midogo ya kawaida ambayo ipo kwenye kila ndoa. Sio kwamba amenifumania au mambo yanayoshindwa kuzungumzika, hapana. Tena namheshimu sana lakini solution aliyoiona ni kunipiga kinyama bila huruma. Tena kwa kunishtua na ngumi nikiwa usingizini. Kama mnavyoona picha hapo ni matukio ya siku tofauti tofauti. Najua nitalaumiwa kwa kuweka hili mtandaoni ila sina namna maisha yangu ni maisha ya watu kwa kiasi kikubwa jamii na nitazama kama mfano nimefika mwisho na kuanzia sasa naomba nisitambulike kama mke wa uchebe ila mama aliamua kuweka maslahi ya watoto wake mbele na kuamua kuwa mwenye uh, ila mama aliamua kuweka maslahi ya watoto wake mbele na kuamua kuwa mwenyewe kwa usalama na furaha yake wakati naangaika na mambo yangu ya ndoa posti hii tumike kuwakumbusha wanawake tuvunje ukimya tupinge ukatili tuta, uh, tutakuja kuuliwa tutakuja kuuliwa sababu hiyo ni posti ya Shilole kupitia ukurasa wake wa Instagram akimshutumu Uchebe kutokana na kipigo ambacho amekipokea kuna baadhi ya wasanii wameposti wame, wame 